ஹாய் வெரி ஒன் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கான சில டிப்ஸ் ரிகார்டிங் ஒரு ஆஃப்லி எக்ஸாம் ஸோ தமிழ் எக்ஸாம் வந்து சில பேருக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா முடிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு நாளைக்கு கூட தமிழ் ஆரம்பிக்கலாம் சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நாளைக்கு ஓகேவா ஒரு ஆர்டராக நம்மளுக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக் ஒரு ஒரு டைம் டேபிள் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ஒரு வேளை நாளை கழிச்சு இங்கிலீஷ் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நாளைக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ போஸ்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஆறு ப்ரோஸ்மே ஆறு போயமே இருக்குது ஆறு சப்ளிமெண்ட்ரியுமே இருக்குது கரெக்டா பட் இங்கிலீஷை பொறுத்தளவுக்கு என்கிட்ட கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம எழுதுறது என்னமோ ஒரு தேர்ட்டி மார்க் அந்த ரேஞ்ச் தான் என்ன செய்வோம் நம்ம எழுதுறது படித்து எழுதுறது அந்த மாதிரி இருக்கும் மீதி இருக்க இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து எனது ஓன் ரைட்டிங் ஓன் ரைட்டிங் த சென்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம நிறையா விஷயங்கள் ரீட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் நம்ம என்ன செய்வோம் ஓனாக நம்ம எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் சம்மரி ரைட்டிங் நோட் மேக்கிங் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஓனாக ப்ரொசீஜர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படியே வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் இதான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கிலீஷில் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அப்போ படிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ரோஸ் கொஷின் ஆன்சர் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் போயம் அப்ரிஷியேஷன் கொஷின் படிக்கணும் கரெக்டாக இது ரெண்டும் படிக்கணும் ப்ளஸ் பேராகிராஃப் பேராகிராஃப்மே என்கிட்ட கேட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு அது பேராகிராஃப் வரும்போது சொல்கிறேன் எப்படி எழுதணும் பேராகிராஃப் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுமே இதில் பார்த்துடலாம் ஸோ எப்படி பேராகிராஃபை படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஈஸியாக அதாவது இல்லை ஒரு லெசனுக்கு மூணு இருந்தால் மூணுலாம் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அது எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற பேராகிராஃப் செக்ஷன் வரும்போது சொல்கிறேன் சரியா ஓகே இப்போ நம்ம நேரு தமிழுக்கு பார்த்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்ம கொஷின் பேட்டர்னில் ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக என்ன செஞ்சுலாம் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தாலும் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டின் இருக்குது ஆஸ் தமிழுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ்க்கும் நான் நினச்சிருக்கேன் போன வருஷம் பப்ளிக்கு நான் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி எப்படி எடுக்கணும் கிராமர் டீச் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் அதெல்லாம் எப்படி எழுதணும் ஃபுல்லாக நம்ம இங்கிலீஷ் ரிலேட்டடாக எல்லா வீடியோஸுமே போன பப்ளிக்கே நான் மாடல் அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த வீடியோஸோட ப்ளேஸ் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் சரியா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எதுவுமே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே புக் பேக்கில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு படிச்சிடணும் சினானம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் புக் பேக்னால் எதை சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த காமிக்கிறேன் இதில் புக்கில் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரோஸ்க்கு பின்னாடி என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா க்ளாஸ் ஜெரி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கொடுத்துருக்காங்களா ஒரு ஒரு ப்ரோஸ்க்கு பின்னாடியும் க்ளாஸ் ஜெரி அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த க்ளாஸ் ஜெரி என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் சரியா இதுலேருந்து என்ன செஞ்சுருவாங்க இப்போ மூணு கொஷின்னா ரெண்டு கொஷின் என்ன செஞ்சுருவாங்க க்ளாஸ் ஜெரியிலே கேட்டுருவாங்க மேக்ஸிமம் இதே வேர்ட்ஸ் தான் வரும் பட் இங்கே கொஞ்சம் பெரிய பெருசாக மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க கைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது கீக்கு வந்துட்டால் ஸ்மால் ஒரு வேர்டில் மீனிங் என்ன செஞ்சுருப்பாங்களா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க மீனிங்ஸ் படிச்சிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆண்ட்ரம்ஸ் படித்த மாதிரி ஏன்னா அதோட ஆப்போசிட் வேர்டு தான் நம்மளுக்கு ஆண்ட்ரம்ஸாக இருக்கும் போது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே புக்குக்கு பின்னாடி இருக்க இந்த சினானம்ஸை படிச்சிடணும் ப்ளஸ் ஏன்ட்ட கேட்டிங்கன்னா வே டு சக்ஸஸ் கைடு இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இங்கிலீஷ் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு ஒரு ப்ரோஸ் பின்னாடி சினானம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ்ட்டாக பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சினானம்ஸ்ன்னு மொத்தமாக என்ன செஞ்சுருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வெக்காபரி நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒர்க் புக் மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் வே டு சக்ஸஸ் கைட் பிடிஎஃபாக கிடச்சாலும் நீங்கள் நான் போன வருஷம் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் என்ட இருந்துச்சுன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறேன் இல்லைனா இதெல்லாம் கிடச்சிச்சுன்னா என்ன செய்யறேன் டெலிகிராமில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த கைடு என்ன செஞ்சுக்கோங்க வச்சு தயவு செஞ்சு படிங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வே டு சக்ஸஸ் கைட் சரியா ஓகே சினானம் சாண்டனம்ஸ் இப்படி நம்ம என்ன செய்கிறோம் படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்னென்னா கேட்கலாம் உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்குலர் ப்ரோ கேட்பாங்க ஸோ இது மாதிரி இந்த வெக்காபரி இருக்குது கரெக்டாக அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டியில் சினானம் சாண்டனம்ஸ் போக வெக்காபரி நிறையா கேட்குறாங்க இதுக்கும் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா வே டு சக்ஸஸ் கைட் ஓகேவா ஸோ கைடு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் புக் பேக்கில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒரு ஒரு லெசன் பின்னாடி வெக்காபரி என்ன செஞ்சுருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரோஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு இடியம் இதுவும் இடியம் தான் நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் கேட்பாங்க ஸ்டடி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன் அது மாதிரி டெஃபனிஷன்ஸ் கேட்கலாம் இந்த கொடுத்துருக்காங்களா ஒன் ஒரு ரெப்ரசன்ஸ் கவ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் கண்ட்ரி இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரி இதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃப்ரேசல் வர்ப்ஸ் ஸோ இது மாதிரி ஒரு மாடல் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு நிறைய மாடல்ஸ் நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்க்கணும் அப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நிறையா எழுத முடியும் சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி இதுதான் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் கோயிங் டு சி த அப்ரிஷியேஷன் அப்ரிஷியேஷனுக்கு புக் பேக்கில் இருக்க அப்ரிஷியேஷன் போயமில் இருக்க அப்ரிஷியேஷன் கொஸ்டின் எல்லாத்தையுமே படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஆறு கொடுத்து நாலு எழுதுறோம் கரெக்டா ஸோ அதனால் இப்போ நாலு யூனிட் மட்டும் நான் படித்தா போதுமா ஆறில் நாலு தானே எழுத போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம படிக்காத யூனிட்ல போயம் நைன்ஸ்லேருந்து ஓனாக கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா கஷ்டம் அதனால் புக் பேக்கில் இருக்கிறத கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ஒரு புக் பேக்கில் ஒரு இதுக்கு எத்தனை நாலு அப்ரிஷியேஷன் என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் கரெக்டா ஸோ ஒரு நாலு அப்ரிஷியேஷன் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு அஞ்சு அப்ரிஷியேஷன் இருக்கலாம் அதனால் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வேர்டாக தான் இருக்கும் சரியா அதனால் அப்ரிஷியேஷன்லாம் கொஞ்சம் இந்த படிக்கிறதே இங்கிலீஷில் கம்மி ப்ரோஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் போயம் கொஸ்டின் ஆன்சர் அடுத்து பேராகிராஃப் ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் அதனால் அந்த படிக்கிறத கொஞ்சம் சோம்பேறி படாமல் என்ன செய்யுங்க படிச்சுருங்க சரியா ஏன்னா நம்ம சேஃபர் சைடில் இருக்கணும் எல்லாமே அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா புக் பேக்கை ஃபஸ்ட்டு படிச்சிருக்கணும் அதனால் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் பீச் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இருக்க ஃபிகர் ஆஃப் பீச் எல்லாமே மொத்தமாக சேர்த்து நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் எனி த்ரீ நிறைய பேர் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறது இந்த கிராமர் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறது இந்த ஏரியா தான் மார்க் போகும் நிறைய பேருக்கு இதை என்னெல்லாம் கேட்கலாம் டேரக்ட் ஸ்பீச் இந்த டேரக்ட் ஸ்பீச் இது டைலாக் ஃபார்ம்லையும் கேட்கலாம் சென்டென்ஸாகவும் கொடுக்கலாம் ஆக்டிவ் ஆர் பேசிவ் வாய்ஸ் இது கேட்பாங்க சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மூணு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் நாலு கொடுத்து மூணு எழுதுறீங்க இந்த மூணு கண்டிப்பாக இருக்கும் இது போக என்ன ஆப்ஷனில் கேட்கலாம் பிகின் வித் ஹேட் ஆர் வென் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் ஹேடு இது மாதிரி கேட்கலாம் இல்லை வேர் இது மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸை பிகின் பண்ண சொல்லி அந்த வேர்டு கொடுத்து பிகின் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் இல்லாட்டி டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் இது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் இஃப் கிளாஸ் இஃப் கிளாஸும் அடிக்கடி கேட்குறது சரியா ஸோ இந்த நாலில் மூ மூணு என்ன செஞ்சுருவாங்க கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க இந்த நாலில் மூணு கண்டிப்பாக வந்துடும் அது போக ஆட் வென் இதெல்லாமே ரொம்ப ஈஸி பிகின் வித் ஹேட் அப்படின்னா அதெல்லாமே ஈஸியாக எழுதிடலாம் கரெக்டாக அதனால் இந்த இந்த பேட்டர்னில் தான் அவங்களுக்கு கேட்க முடியும் டேரக்ட் இன்டாக்ட் ஆக்டிவாக ஸ்பெசிஃபாய் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இஃப் கிளாஸ் இந்த நாலில் மூணு கண்டிப்பாக கொஷனில் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இந்த ரெண்டில் கூட கேட்கலாம் சரியா ஸோ டேரக்ட் இன்டாக்ட் எப்படி பண்ணணும் ஆக்டிவாக ஸ்பெசிஃபாய்ஸ் எப்படி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஹேட் இந்த பார்த்திங்கன்னா பிகின் வித் ஹேட் இது மாதிரி கேட்டால் என்ன பண்ணணும் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி படிக்கணும் எல்லாத்தையுமே நான் வீ டீட்டெயிலாக வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் போன வருஷமே அதனால் நான் இதில் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து இதில் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுலேயும் சொல்லி டைம் ரொம்ப அவங்களுக்கு ஆக வேணாம் ஸோ அதில் யாருக்கெல்லாம் டவுட் இருக்கும் அந்த வீடியோ என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரியா இதுக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன செய்யுங்க ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சால்வ் பண்ணுங்கள் கைடில் இருக்கிறத நெக்ஸ்ட்டு இஆர்சி ஓகே இதுவுமே படிக்கிறதுல தானே வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா போயமோட போயம் நேம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த போயமில் போயட் நேம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரெண்டுக்கு ரெண்டு மார்க்கு ஒரு போயம் லைன் கொடுத்து அது என்ன போயம் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ரெஃபரன்ஸ்னு போட்டு திஸ் போயம் லைன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் திஸ் போயம் பை திஸ் போயட் அப்படின்னு எழுதுனீங்கனாலே ரெண்டு மார்க் மூணுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க மீதி இருக்க ஒரு மார்க் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு சரியா ஸோ அதனால் போயம் போயட் நேம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கெஸ்ட் பண்ணணும் போயட் லைன்ஸ் ஓகே இது வந்து இந்த ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்போ ட்ரீனா கசிர்னா ட்ரீலேருந்து வந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழ்ட்டு இது மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அப்போது எந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் போயம் லைன்ஸ் ஒரு வாட்டி என்ன செஞ்சுக்கோங்க ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சிடலாம் அது என்ன போயம் போயிட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா நீங்கள் பேராகிராஃபில் படித்ததோ இல்லை அப்ரிஷியேஷனில் படித்த லைன்ஸோ நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் இது ரிலேட்டடாக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதலாம் போதும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் ஆன்சர் கொஷின் ஆன்சர் கேட்டிங்கன்னா ஆறில் அஞ்சு யூனிட் டு பி சேஃபர் சைடில் இருக்கணும் அஞ்சு யூனிட் ஃபுல்லாக படிக்
எது கம்மியாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்க தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரி ரிசீவ் தி லோயஸ்ட் ரெயின்ஃபால் இது மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்து நம்ம இன்ஃப்ளன்ஸ் எழுதணும் எது அதிகமாக வந்திருக்கு எது கம்மியாக இருந்திருக்கு தமிழ்நாடு இவ்வளோ மில்லிமீட்டர் ரெயின் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் இவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு கர்நாடகா இவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு கேரளா இவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு இது மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே சென்டென்சஸாக எழுதணும் இது மாதிரி கேட்கலாம் இல்லாட்டி பை சார்ட் கேட்பாங்க இது மாதிரி கேட்கலனா பை சார்ட் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து அதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இது டென்த்தில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரைட் த்ரீ ப்ரிகாஷன்ஸ் டு பி டேக்கன் அட் ஹோம் பிஃபோர் சைக்ளோன் ஹிட்டு ஒரு புயல் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அது மாதிரி ஓனாக நீங்கள் இங்கிலீஷ் எழுதணும் இல்லை ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸ் எப்படி மேக் பண்ணுவீங்க இல்லை ஒரு ஒரு ஷர்ட்டை அயன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸை டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஹவு வில் யூ மேக் அ டீ இது மாதிரி கூட கேட்கலாம் சரியா டிஸ்கிரைபிங் அ ப்ராசஸ் ஆர் இந்த மாதிரி ஓனாக அவங்களை எழுத சொல்கிற மாதிரி கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் டயலாக் பிட்வீன் பெக்கர் அண்ட் பெக்கர் அண்ட் சோஷியல் ரிஃபார்மர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயலாக் வந்து நம்மளுக்கு அடிக்கடி கேட்குறது தான் நீங்கள் டென்த்துலேருந்து ஃபெமிலியராக இருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் ப்ராப்ஸை வந்து சம்டைம்ஸ் ரீஅரேஞ்ச் மாதிரி கேட்கலாம் இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மணி மேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸாகவும் கேட்கலாம் ப்ராப்ஸை இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்சாகவும் கேட்கலாம் இது மாதிரி கேட்டால் ஈஸி இது மாதிரி கேட்டால் கொஞ்சம் நம்ம என்ன செய்யணும் யோசிக்கணும் சரியா நாலு அதில் மூணு வந்து வயசாக என்ன செய்யுங்க சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் அதாவது பேராகிராஃபு ஸோ பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு யூனிட் படிக்கணும்னு சொல்லுவேன் இல்லை நாலாவது மினிமம் படிச்சுக்கணும் பட் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ ஒரு லெசனில் மூணு பேராகிராஃப் இருக்குன்னா மூணையும் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒரு லெசனுக்கு ஒரு காமன் பேராகிராஃப் படிச்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் வே டு சக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க லெசனோட சம்மரியை கொடுத்துருப்பாங்க எந்த பேராகிராஃப் கேட்டாலும் அந்த லெசன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்களா இப்போ நைஸ் கப் ஆஃப் டீ இதில் ரெண்டு பேராகிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லெசனில் நீங்கள் ஒரே சம்மரி படிச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த லெசன்லேருந்து கேட்டால் அந்த சம்மரியை மட்டும் எழுதி வைங்க இப்போ கேஸ்டில் அந்த போயம்ல கேட்குறாங்க எந்த கொஸ்டினோ கேட்குறாங்க அந்த சம்மரி எழுதுவீங்க எந்த லெசன்லேருந்து பேராகிராஃப் கேட்குறாங்களோ அந்த சம்மரியை நீங்கள் என்ன செஞ்சுருங்க எழுதி வச்சுருங்க ஓகேவா ஒரே காமன் பேராகிராஃப் சம்மரி வே டூ சக்ஸஸை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க எந்த அந்த லெசன்லேருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் அந்த சம்மரி எழுதுனா போதும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இப்போ போயம் இப்போ ஒரு ல ப்ரோஸ் எழுதுறீங்கன்னா அந்த லெசனோட நேம் டைட்டில் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அது ஆத்தர் இருந்தாங்கன்னா ஆத்தர் அதில் கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் கேரக்டர்ஸ் இதை போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுருங்க பேராகிராஃப் எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்து அந்த சம்மரி எழுதுறீங்களா அந்த கண்டென்ட் ஒரே ஹோல் பேராகிராஃபாக அந்த ஒரு பேராகிராஃபாக எழுதிருங்க அதுக்கப்புறம் கடைசி கீழே மாறல் அப்படின்னு போட்டு கோட்ஸ் எழுதிருங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேராகிராஃப் எழுதும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு மார்க் வந்து ஃபைவ்க்கு ஃபோர் மினிமம் நல்லா எழுதுனீங்கன்னா ஃபைவ் மேக்ஸிமம் என்ன செய்வாங்க போடுவாங்க ஸோ அப்போது ஒரு ஒரு பேராகிராஃபை தனித்தனியாக படிக்கணும் அவசியம் இல்லை யூ கேன் ஸ்டடி த ஹோல் சம்மரி ஆஸ் ஒன் பேராகிராஃப் ஃபார் த பர்டிகுலர் லெசன் சரியா ஓகே இதே மாதிரி தான் போயமுக்கும் இதே மாதிரி தான் எனது நம்மளுக்கு சப்ளிமெண்ட்ரிக்கும் சரியா பேராகிராஃப் எப்படி படிக்கணும் சம்மரியை படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நோட் மேக்கிங் ஆர் சம்மரைசிங் இது கேட்பாங்க நோட் மேக்கிங் இல்லைனா சம்மரி ரைட்டிங் ஏன்ட்ட கேட்டிங்கன்னா சம்மரி ரைட்டிங் இஸ் பெட்டர் நோட் மேக்கிங் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எதிர்பார்ப்பாங்க அதாவது சைட் ஹெட்டிங் போட்டு சப் ஹெட்டிங் போட்டு அதில் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதணும் நினைப்பாங்க நீங்கள் அதை எழுதுறது கொஞ்சம் நம்ம அதை நல்லா ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை யோசிச்சு எழுதணும் இப்போ சில பேர் வந்து எழுதுவாங்க இந்த டூ எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு ஹைஃபன் இதாக எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹைஃபன் ஆர் எடுத்துட்டு ஒரு ஹைஃபன் இது மாதிரி போட்டு எழுதுவாங்க ஸோ அது மாதிரி போட்டிங்கன்னா த்ரீ மார்க் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் ஆஃப் ரைட்டிங் நோட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி எதிர்ப்பு எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஹெட்டிங் ஹெட்டிங்காக போட்டு எழுதுற மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் எப்படி நீங்கள் எழுதணும் நோட் மேக்கிங் சம்மரைஸ் நோட் மேக்கிங் எடுத்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட் இது எதை பற்றி சொல்லுது ஒரு மெயின் ஹெட்டிங் சோயா பீன்ஸ் அப்படின்னு போடணும் அதுக்கப்புறம் அது கீழே ஏதாவது சப் ஹெட்டிங் அதோட யூசர்ஸ் அதோட காசஸ் அது மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த சைட் ஹெட்டிங் போட்டு அந்த சைட் ஹெட்டிங்குள்ளே பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் மெயின் ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் அதுக்கு கீழே பாயிண்ட்ஸ் இது மாதிரி ஒரு மூணு நாலு சப் ஹெட்டிங் போட்டு எழுதணும் அப்படின்னா தான் நோட்ஸ்க்கு வந்து
எக்ஸ் 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 ஏதாவது போட்டு நம்ம அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும் யுவர்ஸ் லவ்விங்லி அது மாதிரி போட்டு முடிச்சிடணும் ஒரு காலேஜுக்கோ இல்லை ஸ்கூலுக்கோ ஏதோ ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குகிறோம் இல்லை ஒரு ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு எழுதும் போது தான் ஃப்ரம் டூ போட்டு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எழுதணும் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இல்லை ஒரு வீட்டில் அங்கிள் இல்லை ஒரு ஆண்ட்டுக்கு எழுத சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரம் டூலாம் போட்டு எழுதக்கூடாது சரியா ஓகே இதெல்லாம் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் அதெல்லாம் ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி கேட்கும் போது அதுக்கும் நான் மாடல் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரம்மு எழுதணும் ஃப்ரம்ல எக்ஸ் 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 ஒய் 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 இசட் இசட் இசட்னு போட்டால் போதும் டூ அப்படின்னு போட்டு அவங்க ஒரு அட்வ அட்ரஸ் அந்த இன்வெலப் மாதிரி ஒரு டூ அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வாண்டட் கேட்டிருப்பாங்க இப்போ ஒரு டீச்சிங் போஸ்ட்டுக்கு வேகன்சிஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் போட்டு எக்ஸ் 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 ஒய் 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 இசட் இசட் இசட்னு போட்டிருக்கேன் டூல் என்ன எழுதணும் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு அட்ரஸ் கொரியர் தான் லெட்டர் டூ திஸ் லெட்டர் ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அட்ரஸை டூவில் போடணும் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பெக்டட் சார் அதில் என்ன எழுதுவீங்க ரெஸ்பெக்டட் சாரில் சப்ஜெக்ட் போட்டு எதுக்காக நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்காக அப்ளை பண்ணுறீங்க இங்கே எழுதுகிறேன் சப்ஜெக்டில் என்ன செய்யணும் என்ன போஸ்ட்டுக்காக நான் அப்ளைங் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கண்டென்ட் ஒரு நாள் லைன் உங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் இப்படி பார்த்தேன் ஸோ அதனால் நான் இந்த போஸ்ட்டுக்கு ஐ மே வெரி எலிஜிபிள் எலிஜிபிளாக இருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த போஸ்ட்டு கொடுங்க அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் எழுதிட்டு பயோடேட்டா பின்னாடி எழுதணும் ஐ ஹவ் இன்க்ளோஸ்ட் மை பயோடேட்டா வித் திஸ் லெட்டர் அப்படின்னு போட்டு யுவர் ஃபேஸ் ஃபுல்லாம் போட்டுட்டு பின்னாடி என்ன செய்யணும் பயோடேட்டா எழுதணும் உங்கள் நேம் ஏஜ் ஃபாதர்ஸ் நேம் மதர்ஸ் நேம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் எழுதணும் இப்போ டீச்சிங் போஸ்ட்டுக்கு கேட்டிருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரி கேட்டிருக்காங்க வச்சுக்கோங்க டுவெல்த்துக்கு அப்போ என்ன செஞ்சுருக்கணும் கெமிஸ்ட்ரியில் பிஜி முடிச்சிருக்கணும் எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கணும் எம்எஸ்சி பிஎட் முடிச்சிருக்கணும் அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஜாபுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அதுக்கு அப்ரா சாரி அதுக்கு ஆப்டான குவாலிஃபிகேஷன் எழுதணும் அங்கே போய் இருந்துட்டு பிஏ தமிழ் எழுதிகிட்டு இருக்கக்கூடாது இல்லை பி பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எழுதிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ என்ன போஸ்ட் கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் எழுதணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஓனாக எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் அது மாதிரி அச்சீவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது அது மாதிரி எழுதணும் கடைசி நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் டிக்ளரேஷன் போட்டு முடிச்சிடணும் இதான் வந்து ப்ரொசீஜர் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்பாங்க ஸ்பாட் த எரர் ஸ்பாட் த எரர்லாம் என்ன செய்யுங்க கைடில் இருக்கத நல்லா ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு போங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் ப்ரிப்போசிஷன் டென்சஸ் இது மாதிரி கேட்பாங்க இதெல்லாம் புக்கில் இருக்குது சம்டைம்ஸ் கேட்குறாங்க அதனால் புக்கில் இருக்கிறது நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரோஸ் காம்ப்ரியன்ஷன் போயம் காம்ப்ரியன்ஷன் கேட்கலாம் இங்கே வந்து ஹின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து போ ப்ரோஸ் காம்ப்ரியன்ஷன் கேட்டிருக்காங்க சம்டைம்ஸ் ஃபீல்டு செமாண்டிக் ஃபீல்டு ஒர்க் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதாவது ஒரு வேர்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்து இப்போ சச் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆஸ் கோட் ஹண்ட்ரட் சென்ச்சுரி இந்த மேட்ச் அப்படின்னா அது ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக வரும் அதுக்கப்புறம் மோடிஜி வென் டு யூஎஸ் ஃபார் ஏதோ ஒரு திட்டத்துக்காக போயிருக்காருன்னா அது பாலிடிக்ஸில் வரும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு லைனுமே என்னென்ன ஃபீல்டு ரிலேட்டடாக இருக்குது அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க ஹோப் யூ ஹாவ் ஐடியா அபவுட் திஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் எப்படி நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ நம்ம நினைச்சிருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் எப்படி நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எப்படி மார்க் கொடுக்குறாங்க இங்கிலீஷில் ஏன்னா நம்ம பாட்டு சும்மா படித்து எழுதிகிட்டே இருக்கோம் பட் எந்த மாதிரி கீ ஆன்சர் இருக்குது உங்களுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அடுத்த வீடியோ நான் உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டில் தென் ஸ்டடி டேக் கேர் பாய்